സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിനകത്തുള്ള റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്തുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സാംപ്ലിംഗ് ബയാസ് സാംപ്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗവും അതുപോലെ സാംപ്ലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അതുപോലെ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കും അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂസിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം സോ സാംപ്ലിംഗ് ബയാസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഇൻഫറൻസസിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും അല്ലേ എന്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും അതേപോലെ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ രണ്ട് സമയത്തും നമുക്ക് ചില കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആവുന്നുണ്ട് ആ കോസ്റ്റാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചില പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനാണ് സാമ്പിളിംഗ് ബയാസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇൻഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇൻഫറൻസുകൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആവുന്നത് ചില കോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസും അതേപോലെ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫറൻസസ് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജർ അതായത് സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സാമ്പിളിങ്ങിന് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാമ്പിൾസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സ് കാരണമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ സാമ്പിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതേപോലെ ഓർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ആയിട്ട് കഴിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തൗ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മളൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് ഒരിക്കലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസിനകത്ത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരില്ല അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല കാരണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അത് ചില കോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്തത് സോ ആ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാമ്പിളിംഗ് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണല്ലോ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനകത്തുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരിക്കലും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഫോൾട്ടി മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൾട്ടി മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഡ
നോൺ റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസിന് കാരണമാകും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു then determine a c principle is a cause of systematic bias adayid ee oru principle systematic bias nalla oru kaaranam aanu adayid nammal pudhuve kaanaarundu individuals act differently when kept under observations than when they do when kept in non observed situations adayid ee oru principle parayunnundu acha ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഇല്ല അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഒരാൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കാം അതേപോലെ അയാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലും അയാൾ വേറൊരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സമയത്തോ നമ്മൾ വേറൊരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് യൂഷ്വൽ ബയാസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ അതായത് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഡാറ്റ തരുമല്ലോ അല്ലെ ഇൻ്റർവ്യൂവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഡാറ്റ തരും സോ ആ ഡാറ്റയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ള ബയാസുകൾ അതായത് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഫീലിങ്സ് അവർ പൊതുവെ കറക്റ്റ് ഫീലിങ് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സർവേക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളിങ് നടത്തുന്ന സമയത്തൊന്നും അവർ പൊതുവെ പറയാറില്ല സോ അതും ഒരു കോസായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമ്പിളിങ് ബയാസിനകത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസും ഉണ്ട് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സാമ്പിളിങ് പ്രൊസീജിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എറേഴ്സുകളെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് It is arises due to the use of sampling surveys. Sampling errors are used to sampling survey. That is why we have to study the entire population. We have to study the census survey. We have to study the sampling survey. We have to study the sampling survey. We have to study the errors in the sampling errors. That is why we have to study the samples. We have to study the estimates. That is why the population is not the population. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ വൺ ലാക്ക് സാമ്പിൾസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസിലോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസ് ഒരിക്കലും വൺ ലാക്ക് പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സൈസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് സൈസ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഒരു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് കൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബയാസ്ഡ് എറേഴ്സും അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സും സോ എല്ലാ കേസസിലും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് റ
ഓൾറെഡി റിസേർച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിലൊരു തോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റായ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന റേഴ്സ് ആണ് ബയാസ് ഡെറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബയാസ് ഡെറേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പേര് വിളിക്കാം ബയാസ് ഡെറേഴ്സിന് നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്നോ നോൺ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാം സോ നോൺ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എറേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാ ഈ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ബയാസ് എറേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ എറേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബയാസ് എറേഴ്സിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാമ്പിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാടിക്കേറി സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺബയാസ്ഡ് എറേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്താണ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്നും നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാം സോ ബയാസ്ഡിന് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റ് എറേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്ന് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയാസ് ഇസ് ഒക്കറിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അതായത് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസിനെ എടുത്തു അതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയും അതേപോലെ പോപ്പുലേഷനകത്തുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾസ് അല്ലാത്ത പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഐറ്റംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സുകളെയാണ് അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്താണ് ഈ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു സാമ്പിളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ സോ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സുകളെയാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലല്ല ഇത് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് മിസ്റ്റേക്സ് മേ ബി കമ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ടാബുലേഷൻ്റെ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലോ അങ്ങനെ സം ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാ